E aí a expressão grega usada aqui para descrever mansidão é útil. Quando ela define que o manso aqui não é aquele ser que nasceu com incapacidade de agressividade. Não. Ao contrário, é aquele indivíduo que foi educado na mansidão, que foi educado a se amansar, que foi adestrado pelo Espírito do Evangelho, que foi amestrado pela mente de Cristo, que foi criado e forjado pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, que começa com amor e o resto é tudo que decorre do amor e termina com mansidão, com domínio próprio. Mansidão é autocontrole, não é a incapacidade de ser agressivo. Graças a Deus eu não perdi a minha capacidade de ser agressivo. Se eu quiser, eu grito e boto para correr. Sem medo nenhum de nada nem de ninguém. E eu não estou de bravata. Minha mulher assiste esse programa. Meus filhos, meus netos, meus amigos. Todo mundo podia dizer que o Caio é um bravateiro. Mas não é, não dirão, porque eles sabem quem eu sou. Eles já me viram na vida. E sabem que eu sou manso. Sabem que eu engulo muitas coisas, porque são necessárias quando é necessário. Não coisas indignas, não coisas aviltantes, não aquelas coisas que desconstroem a vida, o caráter, o respeito próprio. Não, mas aquelas coisas que não edificam, que não vão erigir nada, que não vão construir nem melhorar coisa alguma, aonde o exercício delas é só destrutivo, é só um escavamento de fossos, é só a destruição de pontes, é só mutismo dialogal. A mansidão é exercida pelo autocontrole que decorre da sabedoria do evangelho em mim. É saber dizer não é chegada a hora. Como também é saber dizer é chegada a hora. Como Jesus disse aos gregos, lá em João 12, ora, agora está angustiada a minha alma, porque ele estava diante de um dilema. Ou ir para Edessa, no interior da Grécia, e viver vida longa com a proteção do rei local, ou morrer logo depois, jovem, em Jerusalém, na cruz. Essa era a tentação. Vem, aqui não dá. Aí ele ouve aquilo e diz, agora está angustiada a minha alma, porque foi um peso. Ele era um jovem de 32 anos. Agora está angustiada a minha alma. Mas que direi eu? Se não, pai, glorifico o teu nome pois foi precisamente para este dia e para esta hora que eu vim. Era o exercício do autocontrole contra a oferta da sobrevivência. Você veja onde esse nível de autocontrole chega. Chega ao ponto de dizer não para a sobrevivência ofertada com tranquilidade, e escolher o caminho doído, mas que todavia é o que cumpre o significado da sua existência, realidade, vocação e chamado. Essa é a mansidão que eu quero aprender. Essa é a mansidão que faz a gente ser feliz. É a mansidão dos verdadeiramente controlados pelo Espírito, amestrados pelo Espírito, adestrados na destra de Deus o Pai, no amor do Pai, adestrados pela prática do Evangelho, adestrados pelos princípios de Jesus, que são os que me ensinam a mansidão. 
em vez de sair arrebentar o queixo do idiota, quebrar o braço dele, se o teu inimigo tiver fome todavia, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, tu vais tocá-lo no único nível em no qual ele pode mudar. Tu vais acender brasas vivas na consciência dele. É a única chance que ele tem, não é a trocação. É a tua capacidade de resiliência paciente, corajosa, que olha sem medo nos olhos e decide, por escolha própria, sem nenhum acovardamento, o caminho melhor para você. E eis que eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente.